僕はずっとパルクールのプレイヤーとして15年近くパルクールを続けていて。すべてがパルクールだしすべてが自分から出てくるアートそれを筆のように使って表現しているそれだけです街に存在する建物たちとその瞬間を切り取って次の時代に残していくアート BKK2020 っていうのはバンコクの2020年の街で出会った建物たちと一緒に作品作りをする約20点の作品をまとめたものです今回その表現方法として選んだのが写真をキャンバスにプリントするっていう方法なんですけどコンセプトの一つで時代の変化街の変化みたいなものをテーマにしてるんですよこの3年間の間にどれだけ街が変化したかまた僕自身が変化したかっていうことを個展が始まる約1ヶ月前に一度見ておきたいなそう思って今回バンコクを訪れました僕の作品はやっぱ街が生き物っていう生物的な命はないけれどもでもやっぱ街って表情があったりとかそのちょっとずつ年を取っていくっていうのは人間と一緒じゃないですか自分の中ではずっとパルクールやってきて徐々にこの建物たちが息をしているような生きてるような感覚になってくるんですよここですねもう今バナナの木でこれ覆われちゃってるんですけど3年前はもうちょっと植物がなくて綺麗に空が見えてたんですよパッと僕が見た時に2羽の鳥が十字架をバックに自由に羽ばたいてるのが見えたんですよそれを見た時に彼らは自分の飛べるっていう能力を持っていることに対して疑いなくそれを使って空を飛んでるわけじゃないですかそこにこう不安とか恐怖があるのかって言われたらきっと彼らにはないと思うんですねそれはもう自分が間違いなく飛べる能力を持ってるっていうのを分かっているし僕らパルクールやってても同じように自分の体できることできないことっていうのを普段のトレーニングで理解した上でそれを行っているので。決して無茶とか無謀なチャレンジをしてるわけではないんですよそういう意味ではこう鳥の羽ばたく能力とかと何ら変わらないとは思ってるんですよまあそういう自分に対する信仰とかその見つめてる感覚で己を信じる気持ちみたいなものを表現したのがこのレリジョンっていう作品です街をいろんな視点で見るんですよあれは何だろうとか実際にそれが何かっていうのはちょっと考えればわかるんですよね何のためのものであるとかどういうものだっていうのはそれは分かった上であえてこうでも実はそうじゃないんじゃないかなとかこうにも見えるなみたいなそういう発想をこう自分の中で制限をかけずにずっと連動させて膨らませていく連想ゲームを止めないというか水道管とか道に落ちてるタイヤ何かのパーツであろうもの階段排気ダクトゴミ箱建物そのもの誰かが置いていったものそれは何でもよくて普段気にかけてないようなものとかまあ一見するとその清潔ではなかったり新しいものではないかもしれないけどそういう彼らの内なる美しさみたいなものにスポットライトを当てて作品に落とし込むそういう作業ですねだからそういう視点で街を見てます。バンナートラッド25アレイっていうストリートの名前がここの道の名前なんですけど、まあ、そこから文字ってちょっとロボットの名前らしく BN25 アレイっていう名前を付けたんですで、まあ、それを文字ってアリっていう名前にしました3年前に時間を戻せば3年前の僕が全く同じ体制でここに横たわってますあくまで自分でありパルクールは彼らを面白く見せるための一つの表現っていう感じですだからそんなに必要のないところで派手なアクションとかを選ばないようにしてるんですよ彼らのスケール感とか重力感みたいなものを自分はどこに配置したらより彼らが大きく見えるかなとかより僕の感じた感覚を感じてもらえるかなっていうそのために自分を作品の中に配置してるんですよね
自分たちの視点を一気にこう上空に引き上げた時にこの都市のために働いてるアリーというロボットの存在に出会えたんですよこの屋上にはもう何度も来ていたんですけどで僕ら平面的にしか世界を見ていないからその巨大すぎるアリーの存在にこれまで気づけないでいて今回の「バンコクシリーズ」を通してアリーに出会うことができたんですよその時にこれだけいろんな形で街を見ていたけれどそれでもまだまだ僕らにも見えてない部分がいっぱいあるんだなと思ったんですきっとアリーはもっとこう大きな視点から僕らのことを見ててくれててもしかしたらこの「バンコクシリーズ」を撮るにあたってアリーに呼ばれたのかもなって思ってるところもあるんですよ僕の伝えたいコンセプトを一番具現化して、まあ、分かりやすい形で見せてくれたのがこのアリーでそういう意味でもアリーは自分にとってすごく特別なピースですね。写真の作品がメインなんですよそれが20点あってそれが間違いなく今回の古典のメインのピースでありこの「バンコク」シリーズのコンセプトそのものなんですけどそのコンセプトをもとにさらに二次創作的に僕がそこから受けた感覚とかインスピレーションとか今それを見て感じるパワーみたいなものをさらに別の形にアウトプットする作品に落とし込んでいくっていうことをやっています。のアリーとの出会いって僕にとってすごい特別だったんですよ。今回のシリーズのシンボル的な作品にもなったと思ってるんですけど、そのアリーを今回はどうにかして一体のロボットにできないかなっていうのをずっと考えてて、それを制作のチームと一緒にロボットアリーをリアルなものにするっていうプロジェクトを今やってる段階です。写真の作品自体は 2D というか平面的な作品になると思うんですけど、僕が見えた景色であり今回の「バンコク」シリーズとして切り取って表現したあのアリーっていう作品を 3D にすることによって現実世界の境界線をぼかせるんじゃないかなと思ってで顔が一番あの命を吹き込める部分なんでこういった形でこのパーツを流用しながら形にアリーの顔を作ってあげようかなとこの作品の中の彼らたち彼女たちが実際に生きてるっていう感覚をよりダイレクトに伝えたいなそう思ってます<音楽>この草っぱらの空き地みたいなところにもともとは飛行機の部品みたいなものがずっと置いてあったんですよね頭の部分からお腹ぐらいまでに向けて翼が生えるところぐらいまでの飛行機のボディがあってでその中が本当に綺麗にドーンと抜けててちょっと重力感を狂わされるような宇宙空間に飛んでるスペースシャトルのように僕には見えてこれまでたくさんの人たちを乗せて旅をしてきてその役目を終えた飛行機が少しずつ形を失っていくその時を待ってる状態でここにいたんですそんな彼らと一緒に今度は宇宙に旅立つっていうコンセプトで作られたのがアポロっていう作品ですね彼らも僕もこの状態であり続けることはできないっていうことが伝えたいコンセプトの一つなんですこういうことがあるからこそこうして作品として残す意義を感じてるんですでもやっぱこうやって一瞬の時を切り取ってみるとそして比べてみるとちょっとずつ姿は変わっていてその瞬間っていうのは二度と訪れないんですよねできっとそれって僕の体も一緒でずっとは同じようには動かないと思ってるんですよこうやって元気に全身を使って身体表現をし続けられるっていうことも本当に人生の中で限られた時間だと分かってますし親からもらったこの一つしかない体と魂を限りある時間の中で燃やしてる姿を残したい。この広場からすごい綺麗な柄のタイルの広場が見えたんですよ。ちょっとこう立体感というか奥行きとか味が感じられるような。で実際に近づいて行ってみたら、それは模様とか柄じゃなくて
かタイルがこう剥がれたりしてた跡ででもそれが僕にはすごく美しく見えたんですよね、まあ、広場を見守って足元を支えてくれてる貴婦人っていうようなミセス・ジェーンって名前を付けたんですよねやっぱミセス・ジェーン自体がすごく綺麗だったのでただそれを上から撮ってるだけでも綺麗だったんですよその綺麗なミセス・ジェーンをこう立たせて見せたかったというか重力が下の方向に向かって働いているように表現したんですよ見てる人はこう浮いてるように見えるとかこのミセス・ジェーン側が壁に見えるとか僕自身が上からこうあーって落ちてるように見えるとかそれぞれこう想像して楽しんでくれてね頭がぐるぐる考えさせられてでその作品を見た後に街を見る視点が楽しくなったり今までと物事の捉え方にちょっとこう変化が訪れるそんなことを与えられたら僕のアートとしては成功かなと思ってます。